നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഈ ഓൺലൈൻ പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അധ്യാത്മ രാമായണം കിളിപ്പാട്ടിലെ ലക്ഷ്മണ സാന്ത്വനം എന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള വരികൾ പാഠഭാഗത്തിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടുവരികയായിരുന്നു വരികൾക്കൊപ്പം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഒക്കെ നാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പരിചയപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ തുടർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ജീവിതത്തിൻ്റെ നശ്വരതയെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയെ എഴുത്തച്ഛൻ എത്ര സുന്ദരമായാണ് ആ വരികളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് എന്ന് നാം കണ്ടു അപ്പോൾ കേവലം പഠന പ്രവർത്തനത്തിനപ്പുറം ശരിയായ ഒരു മാനുഷിക ദർശനത്തിലേക്ക് ഒരു സാമൂഹിക കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് എത്താൻ ഈ പാഠം നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു എന്നതൊരു സത്യമാണ് കഴിഞ്ഞു പോയ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട വരികളിൽ നിന്നും എഴുത്തച്ഛൻ കവിതയെ കാലാതീതമാക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നതും നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇന്ന് നാം അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു ഈ ഭാഗം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാദൃച്ഛികതയെ അതോടൊപ്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയില്ലായ്മയെ മുൻപ് ഉള്ള വരികൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ പരിചിതമായ ചില ഉപമാ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ചെയ്യുന്നത് പുത്രമിത്രകളത്രാതിസംഗമം എത്രയും അല്പകാല സ്ഥിതം ഓർക്കനീ പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലം തണ്ണിലെ താന്തരായി കൂടി വിയോഗം വരും പോലെ നദ്യാം ഒഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയും എത്രയും ചഞ്ചലം മാലയ സംഗമം ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരയല്ലോ മനുഷ്യർക്കു നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരധ്രുവം സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം നൃണാം അല്പമായുസും നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ രാഗാദി സങ്കുലമായുള്ള സംസാരം ആകെ നിരൂപിക്കിൽ സ്വപ്ന തുല്യം സഖേ ഈ വരികൾ പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം ആദ്യ ഭാഗത്ത് നാം ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പരിചയപ്പെടുന്ന ആദ്യ വരികളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാദൃച്ഛികതയെയാണ് എഴുത്തച്ഛൻ തുറന്നു കാണിക്കുന്നത് പുത്രമിത്ര കളത്രാതി സംഗമം പുത്രന്മാർ മിത്ര അല്ലെ മിത്രങ്ങൾ കളത്ര ഭാര്യ തുടങ്ങിയവയോടു കൂടി ചേർന്ന ഒരു കുടുംബം നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങൾ അവയോടു കൂടി ചേർന്ന നമ്മുടെ ജീവിതം എത്രയും അല്പകാല സ്ഥിതം ഓർക്കനീ അത് അല്പകാലം മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും ആ അല്പകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അല്പകാലം മാത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണെന്നും യാദൃച്ഛികമായിട്ട് നാം ഇങ്ങനെ വന്നു ചേരുന്നതാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാൻ അടുത്ത വരികളിൽ സുന്ദരമായ ഉപമാ പ്രയോഗം നടത്തുന്നു എന്താണത് പാന്ധർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ താന്തരായി വന്നു കൂടി വിയോഗം വരുമ്പോലെ ആ ഭാഗത്ത് പാന്ധർ പാന്ധർ വഴിയാത്രക്കാർ വഴിയാത്രക്കാർ പെരുവഴി അമ്പലം തന്നിലെ ഈ യാത്രക്കാർക്ക് വിശ്രമിക്കുവാനും മറ്റുമുള്ള സത്രങ്ങൾ ആ വഴിയാത്രക്കാർ ക്ഷീണിതരായി ഒരു സത്രത്തിൽ വന്നു കൂടി ഒരു രാത്രിയോ മറ്റോ കഴിച്ചു കൂട്ടിയതിനു ശേഷം അവർ പിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ താന്തർ എന്ന വാക്കിനർത്ഥം ക്ഷീണിതർ അപ്പൊ താന്തരായി വന്നു കൂടി വിയോഗം അവർ വേർപെട്ടു പോകുന്നത് പോലെ അവർ വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ആണ് മനുഷ്യ ജീവിതവും എന്നാണ് അപ്പൊ വരികളിൽ നാം ഓർക്ക് യാദൃശ്ചികതയാണിത് നമ്മൾ ആരും വഴിയാത്രയിൽ പോയി വഴി അല്ലെങ്കിൽ വഴിയമ്പലങ്ങളിൽ പോയി താമസിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവരിൽ യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ക്ഷീണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നാം വിശ്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി നാം വഴി വഴിയാത്രക്കാർ വഴിയമ്പലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു അതുപോലെയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതവും എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ കുടുംബ ജീവിതം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളും ഭാര്യയും സുഹൃത്തുക്കളും ഒക്കെയുള്ള ചേരുന്ന ഈ ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വഴിയാത്രക്കാരൻ ഒരു സത്രത്തിൽ ഒരു രാത്രിയിൽ വന്നു ചേർന്നത് പോലെ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കും നേരെ നേരെ പുലരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാതമാകുമ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വീണ്ടും യാത്ര തുടരുന്നു അതുപോലെ മാത്രമാണെന്നാണ് ആ വരികളിൽ പറഞ്ഞു പോവുക 
തുടർന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ നദ്യാം ഒഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലെയും എത്രയും ചഞ്ചലമാലയ സംഗമം അടുത്തൊരു ഉപമാ പ്രയോഗം ഇവിടെ നടത്തുന്നുണ്ട് നദ്യാം ഒഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ കാഷ്ടങ്ങൾ എന്നതിന് ഇവിടെ അർത്ഥം തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ പൊങ്ങ് പൊങ്ങുതടികൾ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം നദ്യാം ഒഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ നദികളിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തടിക്കഷ്ണങ്ങൾ അതുപോലെ എത്രയും മാലയ എത്രയും ചഞ്ചല മാലയ സംഗമം എത്രയും അസ്ഥിരമാണ് നിലനിൽക്കാത്തതാണ് ഇവിടെയുള്ള കൂടിച്ചേരൽ ഈ ഭൂമിയിലുള്ള നമ്മുടെ കൂടിച്ചേരൽ അല്ലെങ്കിൽ നാം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളായൊക്കെ നാം ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു വരുന്നത് അത് സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ കാഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നദിയിലൂടെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന പൊങ്ങുതടി അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അതിന് അത് അതിൻ്റെതായ നിലയിലല്ല അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അല്ലെ ആ നദിയുടെ ഒഴുക്ക് നദിയുടെ പ്രവാഹത്തിനും അനുസരിച്ച് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഒഴുക്കിനെ ആ തടിക്കഷ്ണത്തെ പൊങ്ങുതടിയായി നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ആ തടിക്കഷ്ണത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലാവസ്ഥയും നദിയിലെ ജലത്തിൻ്റെ പ്രവാഹവുമാണ് അപ്പൊ ആ പ്രവാഹത്തിനനുസരിച്ചാണ് അത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതുപോലെ ആ മനുഷ്യജന്മം അത് മീൻസ് അത് അതിന് അർത്ഥമാകുന്നത് അത് തുടർച്ചയില്ലായ്മയെ മനുഷ്യജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയില്ലായ്മയാണ് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനുഷ്യജീവിതം യാതൊരു യാദൃച്ഛികതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയില്ലായ്മയെയും ഭംഗിയായി എഴുത്തച്ഛൻ ഈ രണ്ടാമത് പരാമർശിച്ച ഉപമാപ്രയോഗത്തിലൂടെ പറയുന്നു എന്നത് നാം ഓർക്കുക അവരികൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഈ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ വന്നു ചേർന്നതേ യാദൃച്ഛികമായിട്ടായിരിക്കാം മാത്രമല്ല ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതവും ഒരു തുടർച്ചയില്ലായ്മയാണ് നമ്മൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് സമൂഹത്തിനനുസരിച്ച് അല്ലെ നാം ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നു നദിയുടെ ഒഴുക്കിനനുസരിച്ച് ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്ങുതടി പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു എന്നാൽ ഇവിടെയുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഐശ്വര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേട്ടങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ അതാണ് അടുത്ത വരികളിൽ പറയുന്നത് ലക്ഷ്മിയും അസ്ഥിരമല്ലോ മനുഷ്യർക്കു ലക്ഷ്മി എന്നത് ഐശ്വര്യം ഐശ്വര്യവും അസ്ഥിരയല്ലോ സ്ഥിരമല്ലാത്തതാണ് നിലനിൽക്കാത്തതാണ് മനുഷ്യർക്കു നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരധ്രുവം അധ്രുവം അസ്ഥിരം അതുപോലെ ലക്ഷ്മിയും ഐശ്വര്യവും നിലനിൽക്കാത്തതാണ് യൗവനവും നിലനിൽക്കാത്തതാണ് അധ്രുവമാണ് അസ്ഥിരമാണ് നിൽക്കുമോ യൗവനവും പുനരധ്രുവം സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം നൃണ സ്വപ്ന സമാനം സ്വപ്നത്തിന് സമാനമാണ് കളത്ര സുഖം നൃണ സ്വപ്നം ക്ഷണികമാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് ഒരുപാട് സമയം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ അതിന്റെ രണ്ട് അർത്ഥതലം എടുക്കാം സ്വപ്ന സമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്വപ്നം യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല അല്ലെ സ്വപ്നങ്ങൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ നമ്മുടെ പല കണ്ടെത്ത് അല്ലെ നമ്മുടെ പല ചിന്തകളും നമ്മുടെ ഐശ്വര്യങ്ങളും സുഖങ്ങളും ഒക്കെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല എന്നൊരർത്ഥം എടുക്കുന്നതിനൊപ്പം സ്വപ്നം ക്ഷണികമാണ് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതല്ല അല്പസമയം മാത്രമുള്ളത് ആ രണ്ട് അർത്ഥതലങ്ങളും അനുയോജ്യമാണ് സന്ദർഭികമായി നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ സ്വപ്ന സമാനം കളത്ര സുഖം നൃണാം അല്പമായുസും നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആയുസും സ്വപ്ന സമാനമാണ് അല്ലെ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യയോടുകൂടെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബ ജീവിതം നമ്മുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും അതും സം അത് താൽക്കാലികമാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നത് അല്ല അൽപ്പായുസാണെന്ന് നീ നിരൂപിക്കുക നിരൂപിക്ക ലക്ഷ്മണ നിരൂപിക്കുക എന്നാണ് തുടർന്ന് പറയുന്ന വരികളും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ മോഹങ്ങളും നമ്മുടെ രാഗങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അടുത്ത വരികൾ പറയുന്നത് അതും നമുക്ക് നോക്കാം രാഗാതി സങ്കുലമായുള്ള സംസാരം ആകെ നിരൂപിക്കിൽ സ്വപ്ന തുല്യം സഖേ എല്ലാം അല്ലെ ആ നമ്മുടെ സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒത്തുവരുന്ന എല്ലാ രാഗമോഹ ആദിയായുള്ള ഈ സംസാരം ഈ ലോകമൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നിരൂപിച്ചാൽ ചിന്തിച്ചാൽ സ്വപ്ന തുല്യമാണ് സഖേ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദര എൻ്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാര ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നത് കുടുംബമാകട്ടെ സഹോദരങ്ങളാകട്ടെ ബന്ധുക്കളാകട്ടെ ഐശ്വര്യമാകട്ടെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ രാഗ സുഖ മോഹങ്ങളൊക്കെ ആകട്ടെ എന്തു തന്നെ ആയാലും അതൊക്കെ സ്വപ്ന തുല്യമാണ് അത് ക്ഷണികമാണ് അത് താൽക്കാലികമാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇന്ന ഒരു സാമൂഹിക ബോധത്തിലേക്ക് എന്ന ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ വരികൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അപ്പൊ വരികൾ ഓർക്കുക 
ആ വരികൾക്ക് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്രമല്ല ഇന്നും ഈ വരികൾക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നതാണ് ഈ വരികളെ കാലാതീതമാക്കുന്നത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ചിന്തകളെ കാലാതീതമാക്കുന്നത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ നാം പരിചയപ്പെട്ട ഈ വരികളിൽ നിന്ന് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാവുന്ന പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇനി നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാദൃച്ഛികതയും അതോടൊപ്പം തുടർച്ചയില്ലായ്മയുമാണ് ആ വരികളിൽ പ്രധാനമായും ആ ഉപമാപ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തച്ഛൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പുത്രമിത്ര കളത്രാദി സംഗമം എത്രയും അല്പകാലസ്ഥിതം ഓർക്ക നീ പാന്തർ പെരുവഴി അമ്പലത്തണ്ണിലെ താന്തരായി കൂടി വിയോഗം വരുന്ന വരും പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന ഈ വരികളിലെ ചമൽക്കാര ഭംഗി കണ്ടെത്തുക എന്നൊരു പ്രവർത്തനം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ആ വരികൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഓർക്കുക ഓരോ ഭാഗവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പ്രയോഗവും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഓരോ വശത്തെയാണ് അത് തുറന്ന് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വഴിയം യാദൃശ്ചികതയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയാണ് യാദൃശ്ചികത വരുന്നത് വഴിയമ്പലത്തിലെ കൂട്ടായ്മ നാം ഒരു സത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് യാദൃശ്ചികമാണ് നാം അപരിചിതരായി പല ഭാഗത്തു നിന്ന് അവിടെ വന്നു കൂടുന്നു യാദൃശ്ചികമായി നാം പരിചയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു വശത്ത് അത് താൽക്കാലികവുമാണ് അത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അത് സ്ഥിരമുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ യാദൃശ്ചികതയെ അതിൻ്റെ സ്ഥിരതയില്ലായ്മയെ ഒക്കെ അതിൽ ആലങ്കാരികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു സുന്ദരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു പിന്നെ ആ നദികളുടെ പ്രയോഗത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെ നദ്യാമൊഴുകുന്ന കാഷ്ടങ്ങൾ പോലവേ എന്ന് തുടങ്ങി വരുന്ന വരികളിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയില്ലായ്മയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ കാര്യത്തെ തന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ക്ഷണികതയും അതിൻ്റെ യാദൃശ്ചികതയും അതിൻ്റെ തുടർച്ചയില്ലായ്മയും ഒക്കെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള ഒന്നിലധികം ഉപമാ പ്രയോഗങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ വരികളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഉപമാ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ ഈ ആശയത്തെ എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് എന്നത് നാം ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ലോക ജീവിതത്തിലുള്ള അസ്ഥിരതയും അനിശ്ചിതത്വവും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒന്നിലധികം അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങൾ ഉപമാ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഈ ആശയത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് എന്നതാണ് അപ്പോൾ അവിടെ സാന്ദർഭികമായി ആ വരികളുടെ സൗന്ദര്യം ആലങ്കാരിക പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തെ നാം എഴുതുമ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്ന ഈ ചമൽക്കാര ഭംഗി കണ്ടെത്തുക എന്നത് ഉചിതമാകും അതിന് എത്രമാത്രം അത് ഉചിതമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൂടെ നാം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതം നാം പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് അതീതമാണ് ഇപ്പോൾ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും സംസ്കാരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നത് എത്ര അർത്ഥവത്തായൊരു കാര്യമാണ് അതിന് അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആലങ്കാര പ്രയോഗം അല്ലെ നദിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഒരു മരക്കഷ്ണത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അത് തുടർച്ചയില്ലായ്മയാണ് അത് അതിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടോ അതിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിനനുസരിച്ചല്ല അത് പോകുന്നത് അത് യാദൃശ്ചികമായി ഉണ്ടാകുന്ന ഒഴുക്കിൻ്റെ പ്രവാഹത്തിനനുസരിച്ച് അത് ഇങ്ങോട്ട് വേണം പോകാം മാത്രമല്ല ഒരു കൂട്ടം മരക്കഷ്ണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വന്നാലും അവയ്ക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാൻ കഴിയില്ല പലതും പല ദിശകളിലേക്ക് അത് പിരിഞ്ഞു പോകും തീർച്ചയായും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തെ ആ അലങ്കാര പ്രയോഗം എത്രമാത്രം അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നു എന്നുള്ള തരം കൂടി ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകളെ എത്രമാത്രം ചിത്രീകരിക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നു എന്നതിനെയും നാം കണ്ടെത്തുക അപ്പോൾ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മുൻപുൾ ധാരാളം ഉപമാ പ്രയോഗങ്ങൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെതായി നാം പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ ഈ അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളുടെ ധർമ്മം മറ്റു പല ക്ലാസ്സുകളിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും ഓർക്കുക എഴുത്തച്ഛൻ്റെ അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളുടെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇത്തരത്തിലുള്ള സുപരിചിതമായ വസ്തുക്കളെ ഉപമാനങ്ങളാക്കി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അത് ആശയം വളരെ ഹൃദ്യമായി വായനക്കാരനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നതാണ് അതിനാണ് അദ്ദേഹം വളരെ സുപരിചിതമായ ഉപ ഉപമാനങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുക വിഗ്രഹ പദങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ ചില പദങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് ആലയ
അപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്യാദി പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നും നാം പരിചയപ്പെടേണ്ടത് നമുക്ക് തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഈ വരികൾ തുടർന്നുള്ള നമ്മുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് തുടർന്നുള്ള കാണുന്ന വരികളെന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ അഹങ്കാരത്തിൻ്റെ നിരർത്ഥകതയെക്കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ആ വരികൾ ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടു മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹമാട്യോഹം എന്നാം റേടിതം കലർന്നീടും ദശാന്തരേ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാട്ടിച്ചു പോകിലാം വെന്തു വെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിനു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നന്നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം തൊങ്ങാം സരക്താസ്തി വിൻമൂത്രേതസം സമ്മേളനം പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം വികാരിയായുള്ളുന്നിതധ്രുവം ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമായുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ മാനസാരിൽ നിരൂപിച്ചതും തവ ജ്ഞാനമില്ലായിരുന്നറിക നീ ലക്ഷ്മണ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുക ഒന്ന് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ അഹങ്കാരം മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ആ അഹങ്കാരത്തിന് കാരണമായി തീരുന്ന ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാബോധമാണ് അഹങ്കാരം എങ്ങനെയാ നാശമായി തീരുന്നത് ആ അഹങ്കാരത്തിന് കാരണമായി ഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഈ നാം ഇപ്പൊ കണ്ട ആ ദൈർഘ്യമുള്ള വരികളിലൂടെ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി കൈക്കൊണ്ടു ദേഹം നിമിത്തം അഹം ബുദ്ധി അഹം ബുദ്ധി ഞാൻ എന്ന ഭാവം ദേഹം ശരീരം അപ്പൊ ശരീരത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ എന്ന ഭാവം കൈക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്ന ഭാവത്താൽ മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും അവിടെ സവിശേഷമായി ശ്രദ്ധിക്കണം അവിടെ ജന്തുക്കൾ എന്നാണ് പ്രയോഗിക്കുന്നത് മനുഷ്യരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എഴുത്തച്ഛൻ അവിടെ പ്രയോഗിക്കുന്നത് ഈ ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും സത്യത്തിൽ അഹം ഭാവം അഹം അഹങ്കാരികളായ അഹം ഭാവം പൂണ്ട മനുഷ്യരെ എഴുത്തച്ഛൻ ബോധപൂർവ്വം അവിടെ ജന്തുക്കൾ എന്ന മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ട എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നാം പരിഗണിക്കാം മോഹം കലർന്നു ജന്തുക്കൾ നിരൂപിക്കും ോഹം ബ്രാഹ്മണോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെ നരേന്ദ്രോഹം ഞാൻ രാജാവ് ആഠ്യോഹമെന്നാം കലർന്നീടും ദശാന്തരേ ഞാൻ ബ്രാഹ്മണൻ ഞാൻ രാജാവ് ആഠ്യൻ ധനവാൻ ആഠ്യോഹം ഞാൻ ധനവാൻ എന്ന് ആമ്രേടിതം കലർ ആമ്രേടിതം ആവർത്തിച്ചു പറയുക ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ദശാന്തരേ അപ്പൊ ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ഞാൻ ഞാൻ എന്നത് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു അല്ലെ ആ ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം ആഠ്യോഹം അകം അകം എന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു കാരണം മനുഷ്യന്റെ അകം ഭാവത്തിന്റെ ആ ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ അത് എത്രമാത്രം മനുഷ്യനിൽ കുടിയിരിക്കുന്നു എന്നത് സൂചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രം ആവർത്തിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണോഹം ഞാൻ ബ്രാഹ്മണനാണ് നരേദ്രോഹം ഞാൻ രാജാവാണ് ആഠ്യോഹം ഞാൻ ധനവാനാണ് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു പറയുന്ന ദശാന്തരേ അല്ലെ സമയത്തിൽ ഇപ്പൊ മനുഷ്യൻ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെയാ അവൻ എന്തൊക്കെയോ ഇതൊക്കെ അവൻ്റെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോ ഇത്തരം അഹങ്കാരങ്ങൾ അതിൻ്റെ നിരർത്ഥകതയെ അതിലൊരു കാര്യവുമില്ല മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ഇപ്പം ബ്രാഹ്മണൻ എന്നത് സാമൂഹികമായ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് അല്ലെ നരേന്ദ്രൻ എന്നത് അവൻ്റെ രാജസ്ഥാനീയമായ ഒരു കാര്യത്തെയാണ് പലതരത്തിൽ സ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരുള്ള അഹങ്കാരങ്ങൾ നാട്യൻ ധനമാൻ എന്നത് ഭൗതിക സമ്പത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പല നിലകളിൽ സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ പേരിലാകട്ടെ ജാതീയമായ അല്ലെങ്കിൽ കുലങ്ങളുടെ പേരിലാകട്ടെ സമ്പത്തിൻ്റെ പേരിലാകട്ടെ മനുഷ്യൻ അഹങ്കരിക്കുന്നു അപ്പം ഏത് അർത്ഥത്തിലുള്ള ഏത് തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരമായാലും അത് നിരർത്ഥകമാണെന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വളരെ സുന്ദരമായൊരു പ്രയോഗം വളരെ മനോഹരമായ ആ ഒരു ചിത്രം തുടർന്നുള്ള വരികളിൽ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്താണത് 
ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാട്ടിച്ചു പോകിലാം ബന്ധുവെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം മണ്ണിങ്ങു കീഴായി കൃമികളായി പോകിലാം നം നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ശരീരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ചിന്തകളാണ് അഹം ബോധങ്ങളാണ് അഹം ഭാവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെത്ര തന്നെ താൻ ബ്രാഹ്മണനായാലും ശരി പിന്നെ എന്നാൽ രാജാവായാലും ശരി ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ചു കാട്ടിച്ചു പോകില്ല ചിലപ്പോൾ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാട്ടിച്ചായിരിക്കും പോകുക ഈ ശരീരമൊക്കെ ജന്തുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീർന്നേക്കാം മറ്റു ചിലരതോ വെന്തുവെണ്ണീറായി ചമഞ്ഞു പോയിടിലാം ചാരമായി പോകാം അല്ലെ തീക്ക് ഇരയായി ചാരമായി പോകാം മറ്റു ചിലരുടെ ശരീരമോ മണ്ണിനു കീഴേ കൃമികളായി പോകിലാം മണ്ണിനു കീഴേ അത് കൃമികളായി പോയേക്കാം എന്ത് തന്നെ ആയാലും ഇത്രയാണ് അവസാനം അവസാനം ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ജന്തുക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമാകും അല്ലെങ്കിൽ തീക്ക് ഇരയായ ചാരമായി പോകും അല്ലെങ്കിൽ കൃമികൾക്ക് ഭക്ഷണമായി തീരും എന്ത് തന്നെ ആയാലും ശരീരം ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്മണ നല്ല ദേഹം നിമിത്തം മഹാമോഹം ദേഹം നിമിത്തം ഉണ്ടാകും ഈ ശരീരം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം അഹങ്കാരങ്ങൾ മോഹങ്ങളൊന്നും നന്നല്ല നല്ലതല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു പോവുക തുടർന്ന് പറയുക ഇത് ദേഹം നിമിത്തമാണല്ലോ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഹങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ദേഹം അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ മിഥ്യാ ബോധമാണ് അവൻ അഹങ്കാരികളാക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് ശരീരം ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതാണോ നിലനിൽക്കുന്നത് വേണ്ടിയല്ലേ നാം അധ്വാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ശരീരം അത് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാണ് എന്നാണ് തുടർന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അവരിൽ ഇങ്ങനെ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല കാരണം തൊക്ക് തൊങ്ങാംസരക്താസ്തി വിൺമൂത്ര രേതസ് അല്ലെ തൊക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മൂത്രം രേതസ് അഥവാ ബീജം തുടങ്ങിയവയാണ് ഇത് തുടങ്ങിയവയാൽ സമ്മേളനം ചേർന്നതാണ് പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് മണ്ണ് ആകാശം അഗ്നി വായു ജലം ഇവയാണ് പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഈ പഞ്ചഭൂതക നിർമ്മിതം ഇപ്പൊ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നിലനിൽക്കുന്നതൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ഈ പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമായത് മാത്രമാണ് മാത്രവുമല്ല മായാമയമായി മായാമയം മായയായ ഈ ശരീരം പരിണാമിയായതാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ തുടരുന്നതല്ല മായാമയമായി പരിണാമിയായൊരു കായം കായം ശരീരം വികാരിയായുള്ളതം ലഹികാരി എന്നത് ഇവിടെ ദുഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് അർത്ഥം എടുക്കാൻ നമുക്ക് അപ്പൊ ദുഷിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഈ ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ശരീരം അല്ലെങ്കിൽ വികാരങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട എന്ന അർത്ഥമുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ദുഷിപ്പിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഈ അത് അധ്രുവം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിന്റെ പേരിലാണ് പലപ്പോഴും അഹങ്കരിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ ആ അഹങ്കാരമാണ് മനുഷ്യനെ സ്വാർത്ഥനാക്കുന്നത് അല്ലെ പല ചിന്തകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷെ ശരീരം ഒരുപോലെ നശിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇത് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല ഇത് പഞ്ചഭൂതങ്ങളാൽ നിർമ്മിതമാണ് അത് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേർന്ന് പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേർക്ക് നാം അഹങ്കരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരിക അപ്പോൾ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചൊരു ബോധത്തെ ബോധമുണ്ടാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ പറയുന്നത് ദേഹാഭിമാനം നിമിത്തമുണ്ടായ മോഹേന ലോകം ദഹിപ്പിപ്പതിന്നു നീ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായ ഈ നിലനിൽക്കാത്ത ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ചുണ്ടായ ഒരു മോഹത്തിൽ നിന്നാണ് മോഹത്താലാണ് മോഹേന മോഹത്താൽ മോഹത്താലാണ് നീ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ലോകത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുവാൻ നീ മനസ്സിൽ തന്നെ നിരൂപിച്ചത് മനസ്സതാരിൽ നിരൂപിച്ചത് മനസ്സാകുന്നതാര് മനസ്സിൻ്റെ മനസ്സിൽ തന്നെ നീ നിരൂപിച്ചത് 
അത്തവ നിന്റെ ജ്ഞാനമില്ലായ്മ നരക നീ ലക്ഷ്മണ അത് നിന്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ജ്ഞാനമില്ലായ്മയാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള മിഥ്യാധാരണയാണ് അഹങ്കാരത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്നും അപ്പൊ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്ന ഒരു ബോധം പലപ്പോഴും നമുക്കില്ല എന്നും ലക്ഷ്മണ നീയും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചത് നീ ആഗ്രഹിച്ചത് നീ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ജ്ഞാനമല്ല അത് നിന്റെ അജ്ഞാനമാണ് ഇപ്പൊ ജ്ഞാനമല്ല എന്ന് നീ അറിയുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടർന്ന് ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ അറിവിനെ കുറിച്ച് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് എഴുത്തച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നു നമുക്ക് വരികളിലൂടെ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്ന ദുർഘനീ ദേഹോഹമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കു മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ഞാനായതാത്മാവെന്നു മോഹൈക ഗന്ത്രിയായുള്ളതു വിദ്യ കേടി സംസാരകാരിണിയായത വിദ്യയും സംസാരനാശിനിയായതു വിദ്യയും ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകി വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസാ ചെയ്ക വേണ്ടുന്നതും തത്ര കാമക്രോധ ലോഭമോഹാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നും മറികനീ മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാനത്രയും ശക്തിയുള്ളൊന്നതിൽ ക്രോധം മറികടോ മാതാപിതൃഭാതൃമിത്രാസഖികളെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കും നിരൂപുമാൻ ക്രോധമൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാരബന്ധനം ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം വളരെ നല്ല വരികളാണ് തുടർന്ന് നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് ദോഷങ്ങളൊക്കെ ദേഹാഭിമാനിനാം അപ്പൊ ഈ ദോഷങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ നശിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനൊക്കെ മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന ഈ ചിന്ത അത് ദേഹാഭിമാനിനാം ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് രോഷേണ വന്നു ഭവിക്കുന്ന ദോർക്കനി രോഷേണ കോപത്താൽ കോപത്താലാണ് ഇത് വന്നു ഭവിക്കുന്നത് ദേഹ ശരീരാഭിമാനം ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം നിമിത്തമാണ് ഈ കോപമൊക്കെ നമ്മിൽ വന്നു ചേരുന്നത് നീ അറിയുക പിന്നെ ദേഹോഹമെന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്കു ദേഹോഹം ദേഹമാണ് അഹം ഞാൻ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണ് എന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ബുദ്ധി മനുഷ്യർക്ക് മോഹമാതാവാം അവിദ്യയാകുന്നതും അത് മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നു ആ മോഹത്തിന് മാതാവാകുന്നത് മോഹമാതാവ് മോഹത്തിന് മാതാവായി തീരുന്നത് മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്നത് അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇപ്പൊ ശരിയായ വിദ്യ എന്താണ് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്താണ് അവിടേക്കാണ് എഴുത്തച്ഛൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഇവിടെ മോഹത്തെ ജനിപ്പിക്കുന്ന മോഹമാതാവായി തീരുന്നത് അവിദ്യയാണ് അറിവില്ലായ്മയാണ് അത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമാണെന്ന നമ്മുടെ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ ഈ ശരീരം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നശിച്ചു പോകുന്ന ശരീരമാണെന്ന് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അറിവില്ലായ്മയാണ് അല്ലെ അത് മോഹമാതാവാണ് അവിദ്യ എന്നാണ് ആ വിദ്യയില്ലായ്മ അറിവില്ലായ്മ മോഹത്തിന്റെ മാതാവ് എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർന്നെന്താ പറയുന്നത് ദേഹമല്ലോർക്കിൽ ദേഹമല്ല ഓർക്കുക ഞാനായതാത്മാവെന്ന് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ഈശ്വരനാണ് ബ്രഹ്മമാണ് അപ്പൊ ഞാനായതാത്മാവെന്ന് മോഹൈകഹന്ത്രിയായുള്ളതു വിദ്യ കേൾപ്പ് യഥാർത്ഥ വിദ്യ എന്താണ് ശരിയായ തിരിച്ചറിവ് എന്താണ് ഈശ്വരനെ അറിയുക ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല എന്നും ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ഈശ്വരനാണ് എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് വിദ്യാഭ്യാസം അവിടെ മോഹൈക ഹന്ത്രി ആ വാക്കുകളെ ഒന്ന് പിരിച്ച് പഠിച്ചിരിക്കണം മോഹം ഏക മോഹ ഏക ഹന്ത്രി 
അല്ലെ എന്ന വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മോഹം എന്ന കാര്യത്തെ അല്ലെ മോഹം എന്ന ഏക കാര്യത്തെ അനിക്കുന്നത് മോഹൈക ഹന്ത്രി മോഹ ഏക ഹന്ത്രി മോഹം എന്ന ഏക കാര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ മോഹൈക ഹന്ത്രിയായുള്ളത് വിദ്യയാണ് മോഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോ ഈ വിദ്യ ഈ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ അറിവ് അതെന്താണ് ശരിയായ അറിവ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല പക്ഷെ ശരീരമാണ് നമുക്ക് മോഹത്തെ ഉളവാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് ഈശ്വരനാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരെ ആരെയാ കൂടുതൽ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈശ്വരനെ ഈശ്വര ധ്യാനവും ഈശ്വര ആരാധനയും അപ്പൊ സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്ന് ഈശ്വരൻ എന്ന തലത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരിവ് നമുക്കിവിടെ കാണാം അപ്പൊ അതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല സംസാര കാരുണിയായും അപ്പൊ ഞാനെന്ന ചിന്തയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാം എന്നുള്ള ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയാണ് അവിദ്യ സംസാര കാരുണിയായത് അവിദ്യയാണ് സകലതും ഞാനാണെന്നുള്ള ഈ ചിന്തയുണ്ടല്ലോ സകലവും ലോകം ഞാനാണെന്ന ചിന്ത അത് അവിദ്യയും സംസാര നാശിനിയായതൂ വിദ്യയും ആ ചിന്തയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യയുമാണ് ഏത് ചിന്ത സകലവും ഞാനാണ് ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് എന്ന ചിന്ത അവിദ്യയും ആ സംസാര കാരുണി ആയതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നത് വിദ്യയുമാണ് സംസാരത്തിൽ ലോകത്ത് ഈ സകലവും ഞാനാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ആ ചിന്തയെ നശിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് യഥാർത്ഥ വിദ്യാഭ്യാസം അതാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് യഥാർത്ഥ അറിവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലോകം എന്നത് ഈ കാണുന്നത് ഞാനല്ല ശരീരം എന്നത് ഞാനല്ല ഞാൻ എന്നത് ആത്മാവാണെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് യഥാർത്ഥ അറിവ് എന്താ അല്ലെ ആ ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് ഈശ്വരനിലേക്കുള്ള ഒരു ബോധ്യമാണ് ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്കാണ് വളരെ തത്വചിന്താപരമായ വരികളാണ് എന്നത് ഓർക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പോ അതുകൊണ്ട് നാം എന്ത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ വിദ്യ നേടണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്തായിരിക്കണം ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകി മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നീ മോക്ഷാർത്ഥിയാകുന്നു എങ്കിൽ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നീ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചേതസാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും നീ ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടെ നീ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം നിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത മനസ്സോടുകൂടി ഈശ്വര ചിന്തയായിരിക്കണം ഈശ്വരൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആത്മാവിനെ കാണുന്നതായിരിക്കണം ഏ ധ്യാനമായിരിക്കണം ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി നീ ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യണം അല്ലെ അവിടെ അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നിടത്ത് അങ്ങനെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ഈ ശരീരമല്ല നിലനിൽക്കുന്നത് ഈശ്വരനാണെന്നും ആ ഈശ്വരൻ ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്ന തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഏകാന്തമായ മനസ്സോടുകൂടി ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അഭ്യസിക്കുമെന്നും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ മോക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇടത്ത് ചില ശത്രുക്കളുണ്ട് മോക്ഷത്തിന് ശത്രുക്കളുണ്ട് ഏകാന്ത മാനസർക്ക് ചില ശത്രുക്കളുണ്ട് അതാരാണ് ആ ശത്രുക്കൾ തത്ര അവിടെ കാമക്രോധലോഭമോഹാദികൾ കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം ആദിയായവ അല്ലെ ഇവിടെ ഇവയാണ് നമുക്ക് അഷ്ടരാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഷ്ടരാഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ലോഭം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം മതം മാത്സര്യം ഢംഭം അസൂയ ഇവയാണ് അഷ്ടരാഗങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ തത്ര അവിടെ ആരൊക്കെ ഈ അഷ്ടരാഗങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ശത്രുക്കളാ കാമ ക്രോധ ലോഭമോഗാദികൾ ശത്രുക്കളാകുന്നതെന്നറിക നീ നീ അവിടെ ഈ കാമവും ക്രോധവും ലോഭവും മോഹവും ഠംഭവും അസൂയും ഒക്കെ ശത്രുക്കളാ അവിടെ ഇവരൊക്കെ ശത്രുക്കളാണെന്നറിയുക നീ മുക്തിക്കു വിഘ്നം വരുത്തുവാനത്രയും ശക്തിയുള്ളതിൽ അതിൽ ക്രോധം മറികടോ ഇതിനീ അഷ്ടരാഗങ്ങളിൽ മോക്ഷത്തിന് തടസ്സം വരുത്താൻ ഇവിടെ അനേക ശത്രുക്കളുണ്ട് അഷ്ടരാഗങ്ങളാണ് ഈ അഷ്ടരാഗങ്ങളിൽ മോക്ഷത്തിന് തടസ്സം വരുത്തുന്നത് മുക്തിക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ വളരെ ശക്തിയുള്ള ഒരു കാര്യം എത്രയും ശക്തിയുള്ള കാര്യം അത് ക്രോധമാണ് ദേഷ്യമാണ് ക്രോധം അഥവാ പക എന്ന് പറയും ക്രോധം പക പകയാണെന്ന് ക്രോധം മറികടോ മാതാപിതൃ ഭ്രാതൃ മിത്രസഖികളെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും മിത്രങ്ങളെയും 
കൂട്ടുകാരെയും ലേ ആ ഒക്കെ ക്രോധം നിമിത്തം ഹനിക്കും പുമാൻ പുമാൻ പുരുഷൻ ഹനിക്കുക കൊല്ലുക അപ്പൊ ബന്ധുക്കളെയോ മിത്രങ്ങളെയോ സുഹൃത്തുക്കളെയോ മക്കളെയോ ഭാര്യയോ ഒക്കെ മനുഷ്യർ കൊല്ലുന്ന ഒരു മനസാക്ഷിയില്ലാത്തൊരു ലോകത്താണ് അപ്പൊ വർത്തമാന കാലത്തിൽ വരികൾ പ്രസക്തമാണ് മനുഷ്യൻ കൊലപാതകികളായി മാറുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ കൊലപാതകികളായി മാറുന്നത് വളരെ ലളിതമാണ് ഇവിടെ എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നു അവൻ അവൻ്റെ തിരിച്ചറിവില്ലായ്മയാണ് അവൻ്റെ ക്രോധമാണ് അപ്പം ഈ ക്രോധം നിമിത്തം മനുഷ്യൻ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അവൻ കൊല ചെയ്യുന്നു മാത്രമല്ല അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ക്രോധം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഓരോന്നായി പറയുന്നു ഒന്ന് നമുക്കത് മോക്ഷത്തെ തടസ്സം ചെയ്യുന്നു മോക്ഷം ലഭിക്കാതെ പോകുന്നു രണ്ട് ക്രോധം നിമിത്തം നമ്മൾ വേണ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ പോലും നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നാം ഹരിക്കുന്നു നാം കൊന്നു കളയുന്നു മറ്റൊന്ന് ക്രോധം മൂലം മനസ്താപമുണ്ടായി വരും നമുക്ക് മനസ്സിന് ദുഃഖമുണ്ടാകും മനസ്താപം ഉണ്ടാകും ഓ ക്രോധം നിമിത്തം മാത്രമല്ല ക്രോധമൂലം നൃണാം സംസാര ബന്ധനം ലോകത്തിൽ ലോകത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് നാശമുണ്ടാകുന്നു ക്രോധമല്ലോ നിജ ധർമ്മക്ഷയകരം ക്രോധം പരിത്യജിക്കേണം ബുധജനം അതുകൊണ്ട് ക്രോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കണം ക്രോധം ധർമ്മത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കും ധർമ്മക്ഷയകരം ധർമ്മത്തെ നശിപ്പിക്കും ക്ഷയിപ്പിക്കും ക്രോധം അതുകൊണ്ട് ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ക്രോധം ഉപേക്ഷിക്കണം ബുദ്ധജനം ബുദ്ധജനം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ക്രോധത്തിൻ്റെ കോപത്തിൻ്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ കോപം മൂലം മനുഷ്യകുലത്തിനുണ്ടാകുന്ന നാശം ഈ വരികളിൽ എഴുത്തച്ഛൻ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ക്രോധത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു ആമുഖ പ്രസംഗമോ ക്രോധം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രസംഗമോ ഒരു ഉപന്യാസമോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ക്രോധം മൂലം മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ അവൻ്റെ മോക്ഷം അവർ നഷ്ടമായി തീരുന്നു മാത്രമല്ല അവൻ തന്നെ സ്വസ്ഥത നഷ്ടപ്പെടുന്നു കാരണം അവൻ കുല കൊലപാതകങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ അവൻ തയ്യാറാകുന്നു ക്രോധമാണ് കോപമാണ് അതിന് കാരണം ആരുന്നില്ല അല്ലെ അവൻ കൊല ചെയ്യുന്നവനായി മാറുന്നു ഇത്തരത്തിൽ മനുഷ്യന് ക്രോധം നിമിത്തം അവൻ്റെ ധർമ്മമെല്ലാം ക്ഷയിച്ച് എല്ലാ ധാർമ്മികതയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി അവൻ പൂർണ്ണമായി മനുഷ്യത്വം നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മൃഗമായി മാറും അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിയുള്ളവർ ക്രോധം ഉപേക്ഷിക്കണം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ കോപം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ എന്തുമാത്രമാണ് എന്ന് ഈ വരികളുടെ അവസാന ഭാഗത്തിലൂടെ എഴുത്തച്ഛൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ കോപം നിമിത്തം ഉണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെ ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാവ്യഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ധാരാളം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരീക്ഷാ സമിതിയായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പ്രധാനമായും ചില വിഗ്രഹ പദങ്ങളെ നാം ആദ്യം പരിചയപ്പെടുക ദേഹാഭിമാനം ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിമാനം മാനസതാര് മനസ്സാകുന്ന താര് അതുപോലെ അഹം ബുദ്ധി അഹം എന്ന ബുദ്ധി മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വരികളിൽ കാണുന്ന കാവ്യ ഭാഷയുടെ സവിശേഷത അല്ലെ കാവ്യപരമായ സവിശേഷത അപ്പോൾ പ്രധാനമായും എൻ്റെ ഭാഷാ സവിശേഷത ചോദിക്കാം അതോടൊപ്പം കാവ്യ സവിശേഷത ചോദിക്കാം ആശയത്തിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത അപ്പോൾ എഴുത്തച്ഛൻ്റെ വരികളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തത്വചിന്താപരമായൊരു സമീപനമാണെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലെ തത്വചിന്തയുണ്ട് അപ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ക്ഷണികതയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന വരികളാണ് എന്നത് ഓർക്കുക അപ്പോൾ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അഹങ്കരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അവൻ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല തൻ്റെ ശരീരം കേവലം പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണെന്നും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ അവസാനം അതെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്നും മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്നും അത് മണ്ണോട് മണ്ണ് ചേരുന്നതോ ചാരമായി പോകുന്നതോ ജന്തുക്കൾ ഭക്ഷിച്ച് കാഷ്ടമായ അങ്ങനെ മണ്ണിൽ ചേരുന്നതോ ഒക്കെയാണെന്നും മാത്രം അല്ലെ ആ തിരിച്ചറിവ് ഇല്ലാതെ പോകുന്നു അവിടെ ഒരു ഭാഷാപരമായ സവിശേഷത ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ബ്രാഹ്മണോഹം നരേന്ദ്രോഹം ആഠ്യോഹം എന്നിങ്ങനെ ഈ അഹം എന്ന പദം ആവർത്തിച്ച് പത പറയുന്ന അത് ഓർക്കും സ്ഥലത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ് അവിടെ ഈ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നതിലൂടെ ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ മനുഷ്യരിൽ പല രൂപങ്ങളിൽ പല കാര്യങ്ങളിൽ അവരിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഞാൻ എന്ന അഹം ഞാൻ എന്ന ഭാവത്തെ തുറന്നു കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ആ വരികൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് ആ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആരായാലും
മരണത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ സമന്മാരാണ് എന്ന് തുറന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ആ കാവ്യ സവിശേഷതയും അതിലെ തത്വചിന്തയെയും നാം തിരിച്ചറിയുക പിന്നെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്ത ചില ചിന്തകൾ അതും ഈ വരികളിൽ നാം കണ്ടെത്തണം മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് തൊക്ക് മാംസം രക്തം അസ്ഥി മൂത്രം രേദസ് അല്ലെ തുടങ്ങിയവ ചേർന്നതാണെന്നും പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതം മാത്രമാണെന്നും ഇത് നിരന്തരം മാറുന്നതാണ് മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നതാണ് മനുഷ്യ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നതല്ല എന്നതും എഴുത്തച്ഛൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ വരികൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ആ വിഭാഗത്ത് നിന്ന് നാം പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്തെടുക്കണം പിന്നെ എഴുത്തച്ഛൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്ക് വഴി എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ മാത്രമല്ല വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതു വേണം ചോദിക്കാം മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കുള്ള മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷത്തിലെ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള എഴുത്തച്ഛൻ്റെ കണ്ടെത്തലുകൾ വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ വരികൾ നമ്മൾ പാഠഭാഗത്ത് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും നമുക്ക് ദേഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാബോധമാണ് സത്യത്തിലെ അവിദ്യ അല്ലേ അപ്പോൾ അവിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാ ശരിക്കും വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ ബോധമാണ് വിദ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ദേഹമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് അവിദ്യയാണ് ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ദേഹമല്ല ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാവാണ് എന്നതാണ് ശരിയായ വിദ്യ എന്ന നിലയിലാണ് എഴുത്തച്ഛൻ ഈ വരികളിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അപ്പോൾ വിദ്യയെക്കുറിച്ചും അവിദ്യയെക്കുറിച്ചുമുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് അപ്പോൾ ഞാനെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള തിരിച്ചറിവ് അത് നാം നമുക്കുണ്ടാകണം അപ്പോൾ ഈ ശരിയായ തിരിച്ചറിവ് നേടുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രോധത്തെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നും അല്ലാതെ ജീവിതമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭോഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണെന്നും അപ്പോൾ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവിലൂടെ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് ഒരു ശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്ന ഒരു വസ്തുതയെ ഭംഗിയായി എഴുത്തച്ഛൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണേണ്ട മറ്റൊരു ചോദ്യം ആകയാൽ മോക്ഷാർത്ഥിയാകിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഏകാന്ത ചെയ്ത സാ ചെയ്യുക വേണ്ടുന്നതും അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എഴുത്തച്ഛൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ അറിവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ ദോഷങ്ങൾക്കും കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശരിയായ അറിവില്ലായ്മ അപ്പോൾ അത് കോപത്തിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോൾ മോഹമാണ് അതിന് കാരണം കോപത്തിന് കാരണം മോഹമാണ് അത് അവിദ്യയാണ് അപ്പോൾ മോഹത്തെ തുരത്തുന്നതാണ് വിദ്യ അല്ലെ മോഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ വിദ്യ അപ്പോൾ ലൗഹിക ദുഃഖങ്ങളൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് മനുഷ്യൻ്റെ അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നാണ് അറിവില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് അപ്പം അതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ഒന്നിൽ ലൗകിക ജീവിത സുഖഭോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മോചനം നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് ശരിയായ വിദ്യയെന്നും അതുകൊണ്ട് ലൗകിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നാം വിട്ടു നിൽക്കുവാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ശരിയായ വിദ്യാഭ്യാസമെന്നും ആ വിദ്യാഭ്യാസം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഏകാന്തമായ തപസ്സിലൂടെയാണ് എന്നും എഴുത്തച്ഛൻ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ വിദ്യാഭ്യാസം ആ അറിവ് ആ ശരിയായ ജ്ഞാനം നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയുന്നത് ഏകാന്തമായ ആ തപസ്സിലൂടെയാണ് പിന്നെ അവസാന വരികളിലേക്ക് നമുക്ക് വരുമ്പോൾ ആ മുക്തിക്ക് വിഘ്നം വരുത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മോക്ഷം നേടുവാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു അതായത് അഷ്ടദോഷങ്ങൾ വരുത്തുന്ന ദോഷങ്ങൾ അഷ്ടദോഷങ്ങൾ കൊണ്ട് മനുഷ്യനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പ്രധാനം കോപമാണെന്നും ക്രോധമാണെന്നും ആ ക്രോധം ഉപയോഗിച്ചില്ല ഉപേക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് മോക്ഷം ലഭിക്കില്ല എന്നും എഴുത്തച്ഛൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ മോക്ഷത്തിന് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് ഈ അഷ്ടദോഷങ്ങൾ അതിൽ പ്രധാനം ക്രോധം അഥവാ കോപമാണ് എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ഒരു സന്ദേശം ഒരു സാമൂഹിക ബോധം പകരുന്നുണ്ട് ആ ബോധം ബോധം എന്താണ് എഴുത്തച്ഛൻ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക ചിന്ത അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തോട് എഴുത്തച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യം എന്താണ് എല്ലാവരും ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം ബുദ്ധിയുള്ളവർ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ കോപം ഉപേക്ഷിക്കണം ക്രോധം പരിത്യജിക്കണം എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങളും പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായി
നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ക്ലാസ്സുകൾ നൽകുക എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന കാര്യം മറക്കരുതേ നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ പാലിക്കുക തുടർന്ന് നമുക്ക് കാണാം പഠന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം നന്ദി നമസ്കാരം